അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് വിഷ് ചെയ്യാണ് ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാണ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ തൃശ്ശൂർ ടൗണിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് പറയാം ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് എന്ത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയാം എന്താ ക്രിസ്മസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് യേശു ലോകരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുൽക്കൂട്ടിൽ ജനിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും അത് ആഘോഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു ഇതിൽ യേശു ജനിച്ചു എന്ന് മാലാകന്മാർ വന്നിട്ട് ആട്ടടയന്മാരോട് പറയുമ്പോൾ മാലാകന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം അത്യന്തങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് ഭൂമിയിൽ സമാധാനം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല മനസ്സുള്ളവർക്ക് ഭൂമിയിൽ സമാധാനം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല മനസ്സുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചെയ്തൊരു കാര്യം അത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഘടന കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് അനുവിൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ ചേട്ടൻ വല്യപ്പൻ ഈ ഒരു സംഘടനയിലത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് വല്യപ്പൻ വിളിക്കാറുണ്ട് വാ 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 എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരു ബഹളത്തിൽ നമ്മളാരും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസിന് എനിക്ക് തോന്നി മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ക്രിസ്മസിന് നോയമ്പെടുക്കും ഇറച്ചി കൂട്ടിലെ മീൻ കൂട്ടിലെ അങ്ങനെ പലതും അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്ന് അതെല്ലാം കൂടി തിന്നാൻ കിട്ടുന്നൊരു ദിവസം ഒരു അടിച്ച് പൊളിച്ച് വീട്ടിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് വല്യപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസമല്ല ഈ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും തൃശ്ശൂരുള്ള ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള എല്ലാ രോഗികൾക്കും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്കുമുള്ള എല്ലാ ദിവസവും മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഹർത്താലാണെങ്കിൽ കൂടി എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പം ഇന്ന് വല്യപ്പം ഞങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി അന്ന് ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളതിലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങളതിൽ ഒരു പാർട്ടേ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നല്ല ഈ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ നല്ല മനസ്സുകൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് വലിയ സംഘടനയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപതോ മുപ്പതോ ആൾക്കാർ പക്ഷേ അതിൽ ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് അവർ തന്നെ അതിലും കുറേ പേര് വയസ്സായവരാണ് അപ്പോൾ അവർ ഓടി നടന്നിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് ഒന്ന് കാണാൻ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയും മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കഞ്ഞിയാവാം ചില സ്പോൺസേഴ്സ് ഉള്ള ദിവസം ചോറാവാം കഞ്ഞിയും ഒരു കറിയും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കുക പക്ഷെ ക്രിസ്മസ് ഈസ്റ്റർ അങ്ങനെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ചോറ് എറച്ചിക്കറി മീൻ കൂട്ടാൻ പിന്നെ കേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഗ്രാൻഡായിട്ടുള്ളൊരു ഭക്ഷണമാണ് ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നത് രാവിലെ പത്ത് മണിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഇപ്പം ഞാൻ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇതിന് മുമ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രാവിലെ എട്ട് മണിക്കോ ഒമ്പത് മണിക്കോ ഇതുപോലെ തന്നെ നടത്തിയിരുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു ഇറച്ചിയും കഞ്ഞിയൊക്കെ പക്ഷെ അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി ലൈറ്റൊക്കെ കണ്ട് കിടന്നപ്പോൾ ലൈറ്റായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പത്ത് മണിക്കായിരുന്നു പരിപാടി അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് അപ്പോൾ പരിപാടിയൊക്കെ കണ്ടു പരിപാടിയിൽ കേക്ക് മുറിക്കാനായിട്ട് പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങളാരും അല്ല കേക്ക് മുറിക്കുന്നത് ബിഷപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളാരും അല്ല കേക്ക് മുറിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികളാണ് കേക
അങ്ങനെ ഞാൻ ആക്ടിവലി വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇതാക്കാനല്ല ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്ന ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നു അങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ അവരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചിന്തിച്ചറിയാം ജനറൽ ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പൈസ ഉള്ള ആരും അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നവർ സാമ്പത്തികമായി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ അഡ്മിറ്റായിട്ട് ഇവിടെ വാർഡിലൊക്കെ കിടക്കുന്നവർ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ വന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി പോകുമ്പോൾ അവരുടെ സന്തോഷമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നും കേട്ടോ ശരിക്കും അന്നദാനം നേടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു ഷെഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഈ ജനറൽ ആശുപത്രിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു കിച്ചൺ ആണ് അതായത് ഈ ലിറ്റിൽ ബ്രദേഴ്സ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഘടന എന്നും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ കുക്കിങ് ചെയ്യാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനും അവരുടെ സ്റ്റോർ റൂമും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ആന പോലത്തെ ഒരു കുക്കറ് അതിനകത്താണ് അവർ ചോറോ കഞ്ഞി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കാം മുപ്പത് കിലോ അരി ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ കുക്കറ് ഇപ്പം എൻ്റെ പുറകിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വലിയ ആംബുലൻസ് ഒന്നല്ല ഒരു കുഞ്ഞ് ആംബുലൻസ് അതും ഈ ഒരു സംഘടനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ആശുപത്രിയിൽ ആംബുലൻസ് വിളിക്കാനായിട്ട് പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഫ്രീ ആയി ഓടാനായിട്ട് ഇവർ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആംബുലൻസ് ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ പിള്ളേർ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പ്രായം തോന്നുന്ന കുറേ പിള്ളേർ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവ ഓഫീസ് ഈ ഫർണിച്ചറും സംഭവങ്ങളൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്താ പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറയണേ അവർ എം ടി ഐ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അവർ എൻ എസ് എസ് മറ്റേ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഇങ്ങനെ വോളണ്ടിയർ ചെയ്തിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർ കുറേ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഫർണിച്ചറും ശരിയാക്കാനും പെയിൻറ് അടിക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ക്രിസ്മസ് ഡേയിലാണെന്ന് ആലോചിക്കണം അവരുടെ വെക്കേഷൻ മാറ്റി വെച്ച് അവർ ഇതോടെ വന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമസ്കാരം ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ മഹാരാജാസ് ടെക്നോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എൻ എസ് എസ് ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ജില്ലാ ആശുപത്രി പുനർജനി സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇവിടുത്തെ മുന്നൂറോളം ഫർണിച്ചറുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുകയും റീപെയിൻ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി വരെ ക്യാമ്പ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം മുന്നൂറോളം ഫർണിച്ചറുകൾ നമ്മളെ കുട്ടികൾ ആറ് ടീമുകളായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വളരെ നല്ല സഹകരണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഞങ്ങൾ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും ഇടയിൽ 
അവർ കുറേ പേർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ എനിക്കിങ്ങനെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയി തോന്നിയതാണ് അവർ ഏതൊക്കെയോ അങ്കമാലി ഭാഗത്തും അമ്മാടൻ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ള കുറേ മില്ലുകൾക്ക് അരി മില്ലുകൾക്കൊക്കെ താങ്ക് യു പറഞ്ഞു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചാക്ക് കണക്കിന് അരിയുന്ന ഏതോ ഒരു മില്ലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആറ് ആറ് ചാക്ക് അരിയാണ് അവർ കൊടുത്തത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ ഇന്നിപ്പോൾ അവർ ചെയ്തത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഡയാലിസിസിന് ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുപ്പത് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് ഒരു പൈസ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയാലിസിസ് ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു സഹായമായിട്ട് ഒരു കവറിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് അവർ മുപ്പത് രോഗികൾക്ക് അത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷേ ആ പൈസ കൊടുക്കാനായിട്ട് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് അവർ ഓടിയതിൻ്റെ കഥകളും അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇങ്ങനെ കുറേ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മളൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു ബോധ്യം വരുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് എന്താ പറയുക ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പൊക്കി പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് ഒന്നും കാണിക്കാനല്ല ഇത് ചെയ്തത് പക്ഷേ മീനിങ്ഫുള്ളായി എന്തെങ്കിലും ക്രിസ്മസിന് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയതിൽ നിന്ന് വന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു 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 പ്രചോദനം വന്നാൽ തന്നെ ഐ എം ഹാപ്പി അപ്പോൾ ഇനി വീട്ടിൽ പോകുന്നു വീടിന് വീട്ടിലെല്ലാവരുടെയും കൂടെ ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് അടിച്ച് പൊളിക്കുന്നു അതാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും അടിച്ച് പൊളിച്ചൊരു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കും എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസിൻ്റെ എല്ലാ വിഷസും അറിയിക്കുന്നു ഓൾ ഓഫ് യു സ്റ